Melih Altınok, Eğitim Bakanı Tekin, Karma Eğitime Karşı mı? Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pazartesi sebep sonuçta konuldu. O gün bugündür, A Haber'deki 1 saat 15 dakikalık röportajımız üzerinden fırtınalar kopartılıyor. Kaç gün geçmiş hala köşelerden, manşetlerden bakana yükleniyorlar. Ana haber bültenlerinin spikerleri dilleri döndüğünce siyasi tiratlar atıyorlar. CHP'li, tipli milletvekilleri basın açıklamalarında haykırıyorlar. Yetişin ey cemaati Müslümin, şeriatçı bakan karma eğitime son verecekmiş. Programda Tekin'e göreve geldiğinde muhalefetin kendisine yönelik şeriatı öven kitap yazdığı ve karma eğitime karşı olduğu şeklindeki söylemlerini sordum. 2020 yılı basımı şeriat, meşruiyet ve meşrutiyet isimli çalışmasının adından da anlaşılacağı üzere yani yeni Osmanlılar'da demokrasi tartışmaları üzerine olduğunu anlatan Tekin bence çok şık bir cevapla söze başladı. Keşke şeriatı övebilecek ya da kitabını yazabilecek kadar bilgiye sahip olsam. Tekin karma eğitime karşı mısınız şeklindeki soruma da şöyle cevap verdi. Kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin argümanlarından bir tanesi de ben çocuğumu erkekle aynı okula göndermek istemiyorum. O zaman veli ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm. Zaten milli eğitim temel kanunu da karma eğitim esastır diyor. 2013 yılında müsteşarlığım sırasından kız çocukları ile ilgili böyle bir şey yapılabilir demiştim. Oradan hareketle Tartışma bambaşka yerlere doğru gitti. Birkaç gün önce yanan, yağmalanan Paris'e bakıp Türkiye Fransa mı olacak diye söylenirken bir anda Pakistan mı oluyoruz diyenlerin ciddiye alınacak yanı yok. Seçimdeki ortak başarısızlıklarının üstünü acitasyonla örtmeye çalışıyorlar. Ama yine de anlamak istemeyenler için meselelerin özü budur. Deneyim Vilnius'taki NATO zirvesi Türkiye açısından çok başarılı geçti. Alman Bild bile Dünyada hiçbir şey onsuz, Erdoğan'sız çalışmıyor diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ile aile fotoğrafındaki en deneyimli isim olmasının hakkını veriyor. Yenilen pehlivan Kemal Kılıçdaroğlu, onca işi arasında tarihi kırk pınar yağlı güreşlerinde rakibini yenip altın kemerinin sahibi olan baş pehlivan Yusuf Can Zeybek'i kutlamayı ihmal etmemiş. Peki ya yenilen pehlivan? Onun hatırı ne olacak Kemal Bey? Belki o da sizin gibi kendisini yenilmemiş hissediyordur. İngilizler biraz sinirli sanki. NATO zirvesinde yüzü gülmeyen yok gibiydi. Ancak İngilizler sanki şutları taça çıkmış gibi biraz tatsızdılar. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ben Welles'in Ukrayna destek için daha fazla minnettarlık göstermeli. Bize Amazon gibi davranmayı bırakmalı şeklindeki çıkışı ciddi bir sistem ifadesi. Acaba riskin ve yükün büyüğünü üstlenmelerine karşın Zelenski'yi başkalarına kaptırdıklarını mı düşünüyorlar? Zelenski'nin o fotoğrafı Zelenski'nin NATO zirvesinde eşi Olena Zelenka biriyle konuşurken çevreye baktığı o kare üzerinden yapılan yorumları okuyorum. Herkes Zelenski'nin yalnızlığı klişesini tekrar etmiş. Aşırı yorumun dibine vurmuş. Zira o kare dışında yüzlerce poz var. Hepsinde de Zelenski'nin el üstünde tutulduğu, zirvenin en popüler isimlerinden olduğu görülüyor. Biden'dan Erdoğan'a tüm dünya liderlerinin kendisine sempatiyle yaklaştıkları rahat anlaşılıyor. Gösterge bilimsel çözümleme ile siyaseti okumaya çalışanlara bir için fotoğraf gerçeği yansıması değil, yansımanın gerçeğidir sözünü bir yere not etmelerini tavsiye ederim. Bu vesileyle Zelenski'nin de hakkını teslim edelim. Politik hataları, tercihleri tartışılır ki ben de kendisini pek çok konuda eleştiriyorum. Ancak zaman içinde olgunlaştığını Yılmadığını, siyasete ve diplomasiye gayet hızlı adapte olduğunu ve tecrübesizliğine rağmen süreci idare edebildiğini görmemekte olmaz.